Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el ácido de aspártico podría ser una alternativa útil para incrementar de forma natural tus niveles de testosterona, tienes que ver este vídeo. El ácido de aspártico es un aminoácido natural que muchos piensan que sirve para incrementar los niveles de testosterona. Es más, muchas tiendas de suplementos y muchas marcas de suplementos lo venden precisamente como un suplemento para incrementar de forma natural tus niveles de testosterona. Y en este vídeo vamos a ver qué dice la ciencia con respecto a este suplemento y vamos a ver si realmente este compuesto puede servir para incrementar de forma natural los niveles de testosterona. Un estudio de 2009 sugiere que el ácido de aspártico funciona principalmente aumentando los niveles de la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante, la última de las cuales estimula las células Leydig en los testículos para producir más testosterona. Este estudio encontró que el consumo de ácido de aspártico durante 12 días puede incrementar la producción de hormona luteinizante y testosterona y además puede mejorar su transporte alrededor del cuerpo. Otra de las cosas que seguramente has escuchado con respecto al ácido de aspártico es que puede mejorar la calidad y la producción de esperma. En un estudio de 2012 que duró 90 días, se analizó a hombres con una producción de esperma deficiente a los cuales se suplementó con ácido de aspártico. El recuento de espermatozoides de estos pacientes se duplicó, pasando de 8,2 millones a 16,5 millones de espermatozoides por mililitro. Otro estudio de 2013 analizó a hombres atléticos con unos niveles saludables de testosterona que siguieron un programa de entrenamiento de resistencia durante un periodo de 28 días. La mitad de estos hombres se suplementó con 3 gramos de ácido de aspártico al día. Todos los participantes de este estudio informaron de un aumento en la fuerza y en la masa muscular, pero ninguno de los integrantes del grupo del ácido de aspártico experimentó un aumento en sus niveles de testosterona. Otro estudio de 2017 tuvo unos resultados parecidos, donde los integrantes del estudio, que se suplementaron con ácido de aspártico, no consiguieron aumentar sus niveles de testosterona y tampoco consiguieron mejorar su rendimiento en el entrenamiento de resistencia. Y por si fuera poco, otro estudio de 2020 encontró que la suplementación con 3 gramos al día de ácido de aspártico no incrementó los niveles de testosterona en humanos, y la suplementación con 6 gramos al día de ácido de aspártico pareció disminuir estos niveles. Lo que debes saber es que la evidencia que tenemos a mano parece indicar que la suplementación con ácido de aspártico podría ayudar a aquellas personas que tengan unos bajos niveles de testosterona y una función sexual alterada. No obstante, la evidencia que tenemos a mano no es concluyente. El ácido de aspártico podría funcionar estimulando algunas hormonas clave en la producción de testosterona. No obstante, tenemos que tener en cuenta que necesitamos más estudios de rigor que confirmen si la suplementación con ácido de aspártico podría incrementar los niveles de testosterona y mejorar la función sexual en aquellas personas que tengan unos bajos niveles de testosterona y una función sexual alterada. Y lo más importante para todos aquellos que no tengáis unos bajos niveles de testosterona y que no tengáis una función sexual alterada, la evidencia que tenemos a mano parece indicar que la suplementación con ácido de aspártico no supondrá ningún tipo de beneficio. Es más, seguramente la suplementación con ácido de aspártico no solamente no incrementará vuestros niveles de testosterona, sino que quizás pueda incluso disminuirlos. Y además, seguramente la suplementación con este aminoácido no supondrá una mejora de rendimiento en el gimnasio. ¿Y tú? ¿Ya has probado el ácido de aspártico? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Dime si te has hecho analíticas y si has visto algún cambio en tus niveles de testosterona. Y además dime si has notado alguna mejora de rendimiento en el gimnasio. Si quieres saber cómo aplicar un ligero cambio a tu actual rutina de entrenamiento para mejorar tu fuerza y tu masa muscular, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.